அபிஷேகமா பிரசன்னமா அப்படின்றது இதனுடைய டைட்டில் அதாவது கிறிஸ்தவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அபிஷேகம் பிரசனம் ரெண்டும் ஒன்று தான் வித்தியாசமே கிடையாது அப்படின்றதா நிறைய நேரத்தில் நம்ம யோசிக்கிறது ஆனால் இந்த ரெண்டும் ரெண்டு வித்தியாசமான காரியங்கள் இந்த ரெண்டுக்கும் வெவ்வேறான நோக்கங்களை தேவன் வைத்திருக்கிறார் இது ரெண்டுக்கும் உள்ளே நுழையும் வழிகள் வித்தியாசம் அதை குறித்து இன்றைக்கு நம்ம தியானிக்க ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஸோ ஆப்வியஸாக நான் எடுக்க ஃபஸ்ட் எடுக்க போகிறது அபிஷேகம் அபிஷேகம் என்றால் என்ன அபிஷேகம் எதற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அபிஷேகம் என்ன செய்கிறது அபிஷேகம் என்ற வார்த்தையை நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் போதே ரைட் ஃப்ரம் தி ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்தே அபிஷேகம் என்பது இருக்கிறது ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்த அபிஷேகம் எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம்னா எண்ணெயை கொண்டு பல பொருட்களையும் நபர்களையும் அபிஷேகம் செய்வார்கள் எதற்காக அபிஷேகம் செய்வார்கள் அப்படின்னா அந்த பொருள் அல்லது நபர் தேவனுக்கென்று பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு தேவனுக்காக பிரித்து வைக்கப்படுவதற்காக அவர்கள் மேல் அந்த அபிஷேக எண்ணெயை பூசியோ ஊற்றியோ என்ன செய்வாங்க அதை தேவனுக்கென்று பிரதிஷ்டை செய்வார்கள் பிரித்து வைப்பார்கள் ஸோ அனாயிண்டிங் இஸ் நாட் அ நியூ கான்செப்ட் ஆஃப் த நியூ டெஸ்டமெண்ட் அது பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்து இருக்கு இப்போ இந்த ராஜாக்களை ஆசாரியர்களை அபிஷேகம் பண்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இஸ்ரேல முதலாவது இருந்தது தேவன் முதலாவது கொடுத்தது கூடாரத்தை கூடாரத்தை எப்படி அமைக்கணும்னு சொன்னார் மோசைக்கு மோசை கிட்ட அந்த கூடாரத்தை அமைக்கும் விதத்தை சொல்லிட்டு அதற்கு செய்யும் எல்லா பனிமுட்டுகளையும் என்ன செய்யணும் என்னையினால அபிஷேகம் செய்து அதை பிரித்து வைக்கணும் அப்படின்னு ஆண்டோர் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாரு எனக்கு ஊழியம் செய்யும் லேவியரை முதலாவது ஆசாரியனாகிய ஆரோனையும் அவன் குடும்பத்தையும் அந்த லேவியர் அந்த ஆலயத்தை குறித்த வேலைகளை செய்வதற்கும் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார்கள் என்னையினால அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரீஸ்ட்லி சாக்ரிஃபைசஸ் ப்ரீஸ்ட்ஹுட் நல்ல நிலை பெற்ற பின்பு தேவன் என்ன செய்கிறாரு ராஜாக்களுடைய ஊழியத்தை கற்றுக்கொண்டாரார் அப்ப அந்த ராஜாக்களுடைய ஊழியம் அந்த காலத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் ராஜாக்களை அந்த ஊழியத்திற்கு ராஜாக்களாக ஏற்படுத்துவதற்கு அகெயின் என்ன பண்ணாங்க அபிஷேக எண்ணெய் ஊற்றி அவர்களை அபிஷேகம் செய்து புரித்து வைத்தார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்துல யோவேல் தீர்க்கதர்சியின் புஸ்தகத்துக்கு நாம வரும்போது தேவன் ஒரு முற்றிலும் வேறுபட்ட தளத்தின் வித்தியாசமான அபிஷேகத்தை குறித்து நாம் பேசுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் It is not about oil. Why do we have to say that? Why do we have to say that? We have to say that. We have to say that. We have to say that. That's why, we have to say that in the Yovel Thirkathasin. We have to say that in the two verses. We have to say that in the two verses. We have to say that. That's why, I am a man who is a man who is a man who is a man. அப்பொழுது உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமாரத்திகளும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவார்கள் உங்கள் மூப்பர் சொப்பனங்களையும் உங்கள் வாலிபர் தரிசனங்களையும் காண்பார்கள் ஓகே இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதுன்னா மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் இப்போ ஒரு நியூ கைண்ட் ஆஃப் அனாயிண்டிங் தேவன் சொல்லுகிறார் என்னையினாலே அல்ல எதுனாலே அபிஷேகம் செய்வேன் என் ஆவியினாலே அபிஷேகம் செய்வேன் அப்படி நான் அபிஷேகம் செய்யும் போது அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் தீர்க்கதர்சனம் சொல்லுவாங்க சொப்பனங்களை காண்பாங்க தரிசனங்களை காண்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அங்கே ஆண்டவர் சொல்லுகிறத நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ இது புதிய ஏற்பாட்டுக்குரியது மட்டும்தானா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பழைய ஏற்பாட்டில் சில சில இடங்களில் அப்பப்போ ஆண்டவர் இதுக்கு ஒரு ஃபோர் டேஸ்ட்டை காண்பிச்சார் எப்படின்னா நம்ம வாசிக்கிறோம் சவுல் வந்து சாம்வேலால் தேவனுடைய வார்த்தையை பெற்று போன உடனே தேவனுடைய ஆவியானவர் அவர் மேல இறங்கினாரா இறங்கின உடனே என்ன செஞ்சானா சவுல தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல ஆரம்பிச்சார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வாசிக்கிறோம் ஸோ இது சாத்தியம் என்ற ஆண்டவர் காண்பித்தாலும் யோவேல் தீர்க்க தரிசியின் மூலமாய் பேசப்பட்ட வார்த்தையை கேட்ட ஜனங்கள் அந்த வாக்கு தத்துவத்தை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை யோவேல் தீர்க்க தரிசியின் புஸ்தகத்துல தேவன் சொன்ன வார்த்தைகளை எந்த ஜனங்களுக்கு அவர் சொன்னாரோ எந்த ஜனங்களுக்கு அவர் பேசினாரோ அவங்க ஏற்று அவங்க பெற்றுக்கொள்ளலை யார் பெற்றுக்கொண்டா 
கிறிஸ்து இயேசு இந்த உலகத்துக்கு வந்த உடனே அவர் மூலமாய் அவரிடத்தில் வந்த யாவரும் தட் இஸ் நீங்களும் நானும் உட்பட பெற்றுக்கொண்டோம் அலெலுவியா அப்படியானால் என்ன அர்த்தம் யோவேல் தீர்க்கதசின் புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரத்தை எழுதும் போதே ஆண்டவருடைய சிந்தையில் நீங்களும் நானும் இருந்தோம் அலெலுவியா ஆண்டவர் அப்பவே நம்மளை யோசித்து வச்சிருந்தாரு நான் சொல்றேன் இந்த வாக்கு தத்துவம் இந்த வாக்கு தத்துவம் எங்க நிறைவேற போது கிறிஸ்து தொடங்கி உங்க வரைக்கும் அவரை ஏற்றுக்கொண்ட எல்லார் மேலேயும் அந்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை அவர் ஊற்றினார் அலலுவியா பரிசுத்த ஆவியானவரினாலும் அக்கினாலும் இவர் ஞானஸ்தானம் கொடுப்பார்னு சொல்லி யோமான் என்ன செஞ்சிட்டாரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டாரு நான் வெறும் இன்ட்ரடக்ஷன் தான் நானும் கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டாரு இயேசு கிறிஸ்து இதை பத்தி பேசுறாரு என்ன சொல்றாரு பாருங்க லூக்கா இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் என் பிதா வாக்கு தத்தம் பண்ணினதை இதோ நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் நீங்களோ உன்னதத்திலிருந்து வரும் பலனால் தரிப்பிக்கப்படும் வரைக்கும் எரிசலம் நகரத்தில் இருங்கள் என்றார் ஓகே அவர் என்ன சொல்றாரு நான் போறேன் போயிட்டு பிதாவினால் வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்டதை எங்க வாக்கு தத்தம் பண்ணார் பிதாவானவர் எங்க வாக்கு தத்தம் பண்ணாரு யோவேல் தீர்க்கதர்சின் புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரத்துல பிதா சொன்ன வாக்கு தத்தத்தை நான் என்ன செய்வேன் நிறைவேற்றும்படியாக நான் போயிட்டு என்னுடைய ஆவியானவரை நான் அனுப்புவேன் இயேசு குருசு சொல்றாரு அவர் வர்ற வரைக்கும் ஒன்னும் செய்யாதீங்க வெயிட் பண்ணுங்க அவர் வர்ற வரைக்கும் ஒன்னும் செய்யாதீங்க வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னார் ரைட் ஸோ சீஷர்கள் ஏசு கிறிஸ்துவின் பேச்சை கேட்டு எங்கேயும் போய் முந்திரி கோட்டை மாதிரி தனியாக போய் நின்று எதையும் செய்ய முற்படலை காத்திருந்தாங்க அபிஷேகம் ஐம்பது நாட்கள் கழித்து ஏசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழுந்ததுக்கு அப்புறம் வந்தது வந்த போது என்ன நடந்துச்சு அவர்கள் எல்லாரும் ஆவினாலே நிரப்பப்பட்டார்கள் வாசிங்க அப்போஸ்ல ரெண்டு நாலு அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்துரின வரத்தின்படியே வெவ்வேறு பாஷைகளிலே பேச தொடங்கினார் இப்ப என்னாச்சு யோவான் யோவேல் தீர்க்க தர்சனம் சொன்னார் யோவான் சொன்னாரு வந்துருச்சு அபிஷேகம் நெருங்கி வந்துருச்சு அபிஷேகம் பண்ணுகிறவர் வந்துட்டாருன்னு சொன்னாரு அபிஷேகம் பண்ணுகிறவர் சொன்னாரு பூமியில இருந்த வரைக்கும் அதை கொடுக்கல இப்ப அவர் போ வேற போறாரு இப்ப சீஷர்களுக்கு யோசனை வந்திருக்கும் யோவான் சொன்னாரு இவர் வந்து பரிசுத்தாவினாலும் அக்கினாலும் ஞானஸ்நானம் பண்ணுகிறவர் சொன்னாரு நடக்கலே அப்ப யோவான் போய் தீர்க்கதர்சியான் பேர் வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக வேண்டிய ஏசு குருசு என்ன சொல்றாரு நான் போறேன்பா ஆனா நான் போனேன்னா தான் அவரை வந்து நான் என்ன செய்ய முடியும் அனுப்ப முடியும் சோ நான் போயிட்டு பரிசுத்தாவியானவரை அனுப்புறேன் பரிசுத்தாவியானவர் வந்த உடனே நீங்க பலன் பெறுவீங்க எலும்புவீங்கன்னாரு அதே போல பரிசுத்தாவியானவர் இறங்கி வந்தார் நூற்றி இருபது சீஷர்கள் மேல இறங்கி வந்தார் அவர்கள் எல்லாரும் அந்த அபிஷேகத்தை பெற்று அந்நிய பாஷையை பேசினார்கள் என்று நாம் அப்போஸ்ல ரெண்டாம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறபடியினால் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் முடிவு பண்றது ஆண்டவர் அபிஷேகத்தை ஊற்றுகிற ஒரே நோக்கம் எங்களை அந்நிய பாஷையில பேச வைக்கிறதுக்கு ஸோ நாங்க அபிஷேகம் பெற்றுட்டோம் அந்நிய பாஷையில பேசிட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு அபிஷேகம் எங்களுக்குள்ள வந்துருச்சு பலன் எங்களுக்குள்ள வந்துருச்சு முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அதுக்கு மேல ரொம்ப போனால் அபிஷேகம் எதுக்கு நாங்கள் வரங்களை செயல்படுத்துக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு அபிஷேகம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம லிமிட்டட் ஸ்பியருக்குள்ளே இந்த அபிஷேகத்தை என்ன செஞ்சிடுறோம் போட்டு மூடிடுறோம் ஆனால் இந்த அபிஷேகம் உண்மையிலே சொல்ல போனால் முழுமையாக அது என்னத்திற்காக தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்னா பழைய ஏற்பாட்டில் நம்ம ஆரம்பிக்கணும் வாக்குத்தத்தை எங்கே கொடுக்கப்பட்டுச்சு புதிய ஏற்பாட்டில் கொடுக்கப்படல பழைய ஏற்பாட்டில் கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு தத்துவத்தை தான் பேதுரு பெந்தே கோஷத்தை நாளாண்டைக்கு ரிப்பீட் பண்ணுறாரே தவிர புதிய ஏற்பாட்டில் புதுசாக கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு தத்துவம் இல்லை ரைட் இப்போ பழைய ஏற்பாட்டுக்கு போனீங்கன்னா இந்த அபிஷேகம் எங்கே ஆரம்பிக்குதுன்னா ஆக்சுவலி சொல்ல போனால் மனவாட்டிய ஆயத்தம் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த அபிஷேகம் என்ற கருத்து ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு பைபிளில் ஸோ அதுதான் நம்ம லாஸ்ட் பாயிண்ட்டாக இருக்க போகுது நான் லாஸ்ட் பாயிண்ட்டை ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் ஆனால் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறது இல்லை அந்த இடத்திற்கு வருவதற்கு அபிஷேகம் மனவாட்டிய மனவாளனுக்காக ஆயத்தம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அந்த அபிஷேகத்தின் நோக்கங்கள் எல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைவேறினா தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் மனவாளனுக்காக ஆயத்தமாக முடியும் எத்தனை பேர் ஆயத்தமாகணும்னு ஆசைப்படுறீங்க ம் 
நான் ரொம்ப ஆசைப்படுறேன் சீக்கிரமாக ஆயத்தம் ஆகணும் ஆண்டவரே நீங்களும் சீக்கிரமாக வந்துருங்க ஆண்டவரே இல்லையா ஏன்னா போதும் இந்த உலகம் அதனுடைய போராட்டங்களும் பிரச்சனைகளும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு செய்தி நம்மளை கலக்கிற செய்தி நம்மளை பயமடைய செய்க செய்ய நினைக்கிற செய்தி அஃப்கோர்ஸ் நம்மளை கலக்க முடியாது என்ன தான் நடந்தாலும் தேவன் நம்முடையதே காட் இஸ் இன் கண்ட்ரோல்னு சொல்லி நம்ம இருக்கிறோம் இருந்தாலும் ஏன் இந்த போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் நாங்கள் வந்து அந்த நல்ல ராஜ்யத்தை சீக்கிரமாக சுதந்திரிக்கிறதுக்கு கிரியே செய்யுங்கன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அபிஷேகம் தான் சபையை கிறிஸ்துவுக்காக ஆயத்தப்படுத்துகிறது அந்த அபிஷேகத்தை கொண்டு தேவன் என்ன செய்ய சுத்தமாக இருக்கிறார் ஸோ முதலாவது இந்த அபிஷேகம் என்ன செய்கிறது ஏசாயா பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் ஐசாயா சாப்டர் டென் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் அண்ணாளில் உன் தோளினின்று அவன் சுமையும் உன் கழுத்தினின்று அவன் நுகமும் நீக்கப்படும் அபிஷேகத்தின் நுகம் முறிந்து போகும் இப்போ உங்கள் கையில் பேனா வச்சுருக்கீங்களா வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்கள் பைபிளில் தயவு செய்து என் மேலே எத்தனை பேர் கோவப்பட போகிறீங்களோ தெரியாது ஆனால் பரவாயில்ல ஏன்னா சரியானதை தான் செய்ய சொல்ல போகிறேன் அந்த பேனாவை வச்சுட்டு அந்த அபிஷேக தின்னுன்னு போட்டிருக்க பார்த்தீங்களா அந்த தின்னை அடிச்சுட்டு அபிஷேகத்தினால் அப்படின்னு மாற்றுங்க வழங்குதா அபிஷேகத்தினால் நுகம் முறிக்கப்படும் நுகம் முறியும் சரி நுகத்தை முறிப்பதற்காக தேவன் அபிஷேகத்தை கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் செட்டிங் பீப்புள் அப்பார்ட் ஃபார் மினிஸ்ட்ரிஸ் அதாவது பழைய ஏற்பாட்டில் வந்து ஆசாரியனுடைய ஊழியத்துக்கு லேவியனுடைய ஊழியத்துக்கு ராஜாவினுடைய பணிக்கு மக்களை பிரித்து வைத்த எண்ணெயின் அபிஷேகம் அல்லாமல் நாம் பார்க்கிறது இங்க வந்து இஸ் நாட் டாக்கிங் அபவுட் ஆயில் ஆஃப் அனாயிண்டிங் அவர் எதை கொடுத்து பேசுறாரு நுகத்தை முறிக்கும் வல்லமை உள்ள அபிஷேகத்தை குறித்து அவர் பேசி கொண்டிருக்கிறார் நீங்க கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு பாவத்தின் நுகத்தை விட்டு நீங்க வெளியில வந்திருக்கலாம் ஆனா பல நேரத்துல தந்திரமாய் பிசாசு இன்னும் சில நுகங்களை உங்கள் கழுத்திலே போட்டு வைத்திருக்க கூடும் அந்த நுகங்களை முறிக்கிறதுக்கு தான் ஆண்டோர் சொல்றாரு அபிஷேகத்தை நான் கொடுத்திருக்கிறேன் சரி வாட் இஸ் யோக் நுகம் என்றால் என்ன இந்த கேள்வி நம்ம கேட்கணும் நுகம் என்பது உங்கள் வாழ்க்கைய தேவன் உங்கள் வாழ்க்கைக்காக வைத்திருக்கிற தரிசனத்துல முன்னேறி செல்ல விடாமல் தடை செய்யும் எந்த காரியமுமா இருக்கிறது ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கைக்கு ஒரு தரிசனத்தை வச்சிருக்கிறார் ஆனா அந்த தரிசனத்துல நீங்க முன்னேறி போக முடியாம உங்களை என்ன செய்து தடுத்து நிறுத்துகிற ஒரு நுகம் ரைட் நுகம் என்பது எதுவா இருந்தாலும் இந்த தரிசனத்துல உங்களை முன்னேற விடாம தடுக்குது ரெண்டாவதாக இந்த நுகம் என்ன செய்யும் அப்படின்னா தேவன் உங்களுக்காக வைத்திருக்கிற ஓட்டத்துல நீங்க ஓட வேண்டிய வேகத்தோடு ஓட முடியாமல் உங்களை என்ன செய்யும் தடுத்து பின்னாடி இழுக்கும் ரைட் மாட்டை வந்து நுகத்தில் நம்ம பூட்டலை வெளியில் நிற்குது ஃப்ரீயாக நிற்குது போய் அடிச்சிங்க என்ன செய்யும் பாஞ்சிட்டு ஓடும் வேகமாக ஓடும் சரி இவ்வளோ வேகமாக ஓடுது இந்த மாடு இதை பிடிச்சி என்ன செய்யலாம் நல்ல வேகமாக ஓடுற மாடு கொண்டாந்து நம்ம காட்டில் வண்டியில் என்ன செஞ்சிடலாம் கழுத்தை கொண்டாந்து வச்சு கழுத்து மேலே அந்த நுகத்தை வச்சிடலாம் இது நம்ம வே வண்டியை வேகமாக இழுத்துட்டு போகணும்னு கொண்டாந்து நுகத்தை போடுங்க கழுத்தில் நீங்கள் எவ்வளோ அடித்தாலும் ஒரு சர்டன் ஸ்பீடுக்கு மேலே அதால் என்ன செய்ய முடியாது ஓடவே முடியாது ரைட் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் புரிதா புரியலையா உங்களுக்கு அதே போல தான் ஒரு நுகம் உங்கள் கழுத்தில் வைக்கப்பட்டுட்டா தேவன் உங்களுக்காக ஓட வேண்டிய ஓட்டத்துலேயே நீங்கள் ஓட முடியாது அப்படியே ஓடினாலும் என்ன செய்யாது ஓட வேண்டிய வேகத்தோடு நீங்கள் ஓட முடியாது மூன்றாவதாக இது நம்மை கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிற சுதந்திரம் இலக்கை அடைய முடியாதபடிக்கு நம்மை தடை செய்யும் எந்த காரியமாக இருக்கிறது ஸோ யூ ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை நீங்கள் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் என் வாழ்க்கையில் நுகம் இருக்கா இந்த நுகம் என்னை தடை செய்துட்ருக்கா இந்த நுகம் நான் ஓட வேண்டிய ஓட்டத்தை ஓட முடியாமல் என்ன பின்னாடி இழுக்குதா என் சுதந்திரத்தில் நான் போய் சேராதபடிக்கு என்ன தடை பண்ணிட்டுருக்குதா அப்படின்னு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியும் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற சில நுகங்களை குறித்து நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அதை உங்களுடைய வாழ்க்கையோடு ஒப்பிட்டு என் வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட நுகம் இருக்கான்னு மட்டும் செக் பண்ணுங்க தயவுசே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க 
கேட்பதை வெறும் காதால் கேட்டுட்டு போகிறவன் பாக்கியவான் அல்ல வார்த்தைகளை கேட்டு அவைகளின்படி செய்கிறவனே பாக்கியவான் இன்னைக்கு ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையை உங்களுக்கு கொடுக்கிறார்னா நல்லா கவனிங்க நீங்க தான் என்ன செய்யணும் வீட்டுக்கு போய் உங்க வாழ்க்கையை நீங்க சோதிச்சு பார்க்கணும் என் வாழ்க்கையில இந்த நுகம் இருக்கா இந்த நுகம் என்ன தடை பண்ணிட்டு இருக்கா இந்த நுகம் என் வாழ்க்கையின் ஆசிர்வாதங்களை உறிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு ஆராய்ந்து பாருங்க இல்லைன்னா இன்னைக்கு நான் பிரசங்கம் பண்ற செய்தியும் வேஸ்ட் நீங்க இங்க ஸ்பெண்ட் பண்ற அடுத்த முக்கா மணி நேரமும் வேஸ்ட் விளங்குதா டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம் ப்ளீஸ் டேக் இட் அண்ட் யூஸ் இட் ரைட் இப்போ அந்த நுகம் என்ன இந்த நுகம் ரொம்ப முக்கியமாக நம்மளை வந்து நம்ம சுமக்க வேண்டிய நுகத்திலிருந்து தடை பண்ணிட்டு இருக்குது ரைட் நம்ம சுமக்க வேண்டிய ஒரு நுகம் இருக்கு அந்த நுகம் நம்ம மேல வர முடியாதபடிக்கு இந்த நுகம் ஏற்கனவே நம்ம கழுத்துல இருந்துகிட்டு என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கு நம்மை தடை செய்து கொண்டு இருக்கிறது நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டுட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா நுகம் உடஞ்சிருமா உடையாது நீங்க தான் அதை முறிக்கணும் அதையும் நான் உங்களுக்கு பின்னாடி காட்டுறேன் முதலாவது என்ன நுகங்கள்னு சொல்லிடுறேன் வேதத்துல நாலு நுகத்தை பாக்குறோம் வேகமா இந்த நாலு நுகத்தையும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் முதலாவது நுகம் எகிப்திய நுகம் பாசிங்க லேவி ராகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் லெவிட்டிகஸ் டுவெண்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டீன் நீங்கள் எகிப்தியருக்கு அடிமைகளா இராத படிக்கு நான் அவர்கள் தேசத்திலிருந்து உங்களை புறப்பட பண்ணி உங்கள் நுகத்தடிகளை முறித்து உங்களை நிமிர்ந்து நடக்க பண்ணின உங்கள் தேவனாகிய கத்த ஓகே கொமட்டிக்காய நினைச்சிட்டு இருந்த வரைக்கும் கூனி தான் நடந்துட்டு இருந்தாங்க ரைட் அதை என்னைக்கு ஆண்டவர் மறக்க செஞ்சு வானத்தை பார்க்க வச்சாரோ அங்கே மண்ணா விழுந்ததோ அப்போதான் நுகம் முறிக்கப்பட்டது ரைட் ஓகே இப்போ இந்த நுகம் என்ன எகிப்திய நுகம் என்ன என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எகிப்தியர் என்ன செய்தார்கள் இப்போ எகிப்திய நுகத்தை குறித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த எகிப்தியர் இஸ்ரேல் ஜனங்களை என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நல்லா ஆராய்ந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எகிப்தியர் அந்த இஸ்ரவேலரை கொண்டு தங்கள் நாட்டை கட்டுகிறார்கள் முக்கியமாக ரேம்சஸ் என்ற பட்டணம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களால் கட்டப்பட்டது எப்படி கட்டினாங்க முதல்ல செங்கல் அறுக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு வைக்கோல்லாம் கொடுத்தா இந்த வைக்கோலை வச்சு இவங்க செங்கலை உண்டு பண்ணாங்க செங்கல் அறுத்தாங்க பட்டணத்தை கட்டினாங்க அப்புறம் என்னைக்கு மோசே வந்து அவங்கள போய் விடுதலை கேட்க சொன்னாரோ அன்னைக்குலேருந்து அதையும் கட் பண்ணிட்டு நீ தான் எல்லாத்தையும் செய்யணும்னு சொல்லி ரொம்ப அவங்கள அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே வச்சுருந்தாங்க என்ன பண்ணிச்சு இந்த வேலை அப்படின்னா அவங்க கம்ப்ளீட்டாக எதிரியினுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுறதுல தான் தங்களுடைய கவனத்தை செலுத்துவதற்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணப்பட்டாங்களே தவிர அவர்களுடைய தேவனை ஆராதிப்பதற்கு அவர்களுக்கு நேரமும் இல்லை எண்ணமும் இல்லை ஏன் மேலே இருக்கிற நுகம் அவ்வளோ பாரமான நுகம் நீ இதை வெட்டணும் கட்டணும் ஒட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி பிசாஸ் என்ன செஞ்சுட்டான் கழுத்தில் பாரமான நுகத்தை வச்சுட்டான் அவங்க நினைக்கக்கூடியதெல்லாம் நான் செய்ய வேண்டிய வேலை செய்ய வேண்டிய வேலை செய்ய வேண்டிய வேலை செய்ய வேண்டிய வேலை இதை தவிர அவங்களால என்ன செய்ய முடியல வேற எதையும் அவங்களால யோசிக்க முடியல முக்கியமாக தங்கள் தேவனை ஆராதிக்க வேண்டும் என்பதை யோசிக்க முடியல அதனால தான் ஆண்டோர் பார்க்குறார் இவங்களை இப்படியே விட்டா என்ன செஞ்சுருவாங்க ஆராதிக்கிறத விட்டுருவாங்க கழுத்தில் நுகம் பர்மனண்ட்டாக உட்காந்துரும் அப்படின்னு சொல்லி தான் மோசே அனுப்புறார் மோசே வந்து கேட்கறது என்ன என் ஜனங்களை எனக்கு ஆராதனை செய்யும்படியாக போக விடு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அதான் மோசே கேட்டார் புரியுதா அந்த ஆராதிக்கிற ஸ்தலத்துக்குள்ள அவங்கள கொண்டாடணும் மீண்டுமாய் தங்கள் தேவன் மேல அவர்களுடைய கவனம் போனோம் அவருக்கு முதலிடம் கொடுக்கணும் அவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் நான் ரொம்ப யோசிப்பாதேன் நிறைய பேருக்கு சண்டே இஸ் த வீக்கெண்டு இல்லையா ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டேன்னு சொல்லிட்டா ஃப்ரைடே ஈவினிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி வீக்கெண்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃப்ரைடே எங்களுக்கு வீக்கெண்டோடைய ஆரம்பம் சாட்டர்டே ஜாலி டே தட்ஸ் த செகண்ட் டே ஆஃப் த வீக்கெண்டு வீக்கெண்டு எங்கே முடியுது சண்டேல முடியுது ஆனால் கிறிஸ்தவர்களாகி உங்களுக்கும் எனக்கும் சண்டே என்ன டேங்க வாரத்தினுடைய முதலாம் நாளிலே கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்தார் என்று வேதம் சொல்கிறது அப்படின்னா சண்டே எந்த டே ஃபஸ்ட்டு டே ரைட்டா ஆண்டவர் நமக்கு அழகாக கொடுத்துருக்குறாரு முக்கியத்துவத்தை கத்திரி கொடுத்துரு அப்புறம் வாரம் பூரம் நீ என்ன பண்ணாலும் ஆண்டவர் ஏற்கனவே என்ன செஞ்சிட்டாரு கனம் பண்ணப்பட்டுட்டாரு நீ சேஃபாக இருப்ப ஆனால் இன்னைக்கு வேதனைக்குரிய காரியம் என்னென்னா அந்த சண்டேல தான் எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிட்டு மக்கள் கவனத்தை என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்க மற்ற காரியங்களுக்கு திருப்பிட்டு இருக்காங்களே தவிர கத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இல்லை என்னைக்கு கத்திற்கு நீங்கள் கனம் கொடுக்குறீங்களோ அன்னைக்கு தான் நீங்கள் 
எகிப்தியன் முகத்தை விட்டு வெளியில் வருவீங்க எகிப்தியன் என்ன செய்கிறான் பல காரியங்களை நம்ம தலை மேலே வச்சு நம்மளை தேவனை மறக்க செய்கிறான் இன்றைக்கி யூ மேபி அ ஹவுஸ் ஒய்ஃப் நீங்கள் வேலை செய்கிறவங்களா இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஊழியக்காரராக இருக்கலாம் நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் நீங்கள் செய்கிற காரியத்துக்கு என்றைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்களோ அன்னைக்கு வரைக்கும் எகிப்திய நுகம் உங்கள் கழுத்தில் இருக்குது ஹவுஸ் ஒய்ஃப் எங்களுக்கெல்லாம் நுகம் கிடையாதுங்க உங்கள் மேலே ஒரு நுகம் இருக்குது என்ன நுகம் தெருமா காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே சமைக்கணும் ஐயோ ஸ்கூல் கண்டுறோம் ஸ்கூல் கண்டிச்சுட்டு வந்து உட்காந்து ஜோம் பண்ணுறேன் வேலைக்கு போயிட்டு வந்துட்டு நைட்டு வந்து ஃப்ரீயாக உட்காந்து ஜாம் பண்ணுறேன் வேதத்தை வாசிக்கிறேன் ஊழியக்காரவங்க சில நேரத்தில் ஊழியத்தில் பிஸியாக இருக்கிறது ஒரு ஃபேஷன் ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி நான் ரொம்ப பிஸி அங்கே போகிறேன் இங்கே வரேன் அதை செய்கிறேன் இதை செய்கிறேன் இந்த வாரத்தில் அங்கே போகிறேன் அப்படி அப்படின்னு நோ யூஸ் ஏன் தெரியுமா எகிப்திய நல்லா அவங்க உங்கள் கழுத்தில் என்ன செஞ்சிட்டான் நுகத்தை வச்சுட்டான் விளங்குதா எங்கள் வீட்டு அம்மாவாக இருந்து பெஸ்ட் ஹவுஸ் ஒய்ஃபுன்னு அவார்டு வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா பிசாஸ் உங்களை நல்லா ஊக்குவிப்பான் வெரி குட் வெரி குட் ஒன்றை போல் ஒருத்தர் இல்லைன்னு சொல்லணும் செய் 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 இன்னும் கொஞ்சம் துணியை இழுத்து போட்டு தோவ இன்னும் கொஞ்சம் வீடு சுத்தமாக வச்சுக்கோ இன்னும் கொஞ்சம் சமையல் சூப்பராக செய் ஒரு கூட்டில் ரெண்டு வெய்யி எத்தனை பேருக்கு விளங்குது நான் சொல்கிறது கத்தரை யோசிக்க முடியாத அளவுக்கு வேலையை இழுத்து போட்டு தயவுசெய்து செய்யாதீங்க தேவனை ஆராதிக்க நீங்கள் மறந்தால் I don't want to say anything more than that. நீங்களே யோசித்துக்கோங்க என்ன நடக்கும்னு யோசித்துக்கோங்க இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவனை ஆராதிக்க மறக்கும்படியாக நுகம் கழுத்தில் வைக்கப்பட்டது அதனால தான் அடிமைத்தனத்தில் இருந்தாங்க அதனால தான் அவ்வளோ கஷ்டத்தையும் அவங்க சகிக்க வேண்டியதாய் இருந்தது புரியுதா நுகம் முறிக்கப்படணும் எந்த நுகம் முறிக்கப்படணும் உங்கள் வாழ்க்கையிலேருந்து எகிப்திய நுகம் முறிக்கப்படணும் சரி ரெண்டாவது நுகம் எந்த நுகம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மீதியானிய நுகம் இந்த மீதியானிய நுகத்தை பற்றி நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் மூன்று நான்கு வருஷங்களில் வாசிக்கலாம் புக் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் சாப்டர் சிக்ஸ் வர்சஸ் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் இஸ்ரவேலர் விதை விதைத்திருக்கும் போது மீதியானியரும் அமலேக்கியரும் கிழக்கத்தி புத்திரரும் அவர்களுக்கு விரோதமாய் எழும்பி வந்து அவர்களுக்கு எதிரே பாலயம் இறங்கி காசாவின் எல்லை மட்டும் நிலத்தின் விளைச்சல்களை கெடுத்து இஸ்ரேவேலிலே ஆகாரத்தை ஆகிலும் ஆடு மாடுகள் கழுதைகளை ஆகிலும் வைக்காதே போவார்கள் என்ன நடந்தது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கஷ்டப்பட்டு விதை விதைச்சு எல்லாம் தண்ணி நீர் பாய்ச்சி உரம் போட்டு நல்லா வளர்த்து வைப்பாங்களாம் இஸ்ரேல் தேசம் வேற செழிப்பான தேசம் அதனால அவன் விதைச்சான்னா நல்லா வளரும் நம்ம வாசிக்கிறோம் தேசத்தில் பஞ்சம் ஈசாக்கு விதை விதைத்தான் கத்தர் அவனுக்கு பஞ்சம் இருக்கு ஆனா ஈசாக்கு தன் கையால் எவ்வளோங்க பலன் கிடைக்குது சொல்லுங்க தேசத்துக்கு பஞ்சம் எங்களுக்கு நூறு மடங்கு தான் எப்பவுமே அலை லூயா விளங்குதா தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு எப்பவுமே அவருடைய ஆசிர்வாதம் இருக்கும் ஆனா இந்த ஆசீர்வாதத்தை திருடுறதுக்குன்னு பிசாஸ் ஒரு நுகத்தை வைக்கிறான் என்ன நுகம் இவங்க வளர்த்து நல்ல செழிப்பா நிலங்கள் எல்லாம் அறுவடைக்கு ஆயத்தமா இருக்கும் போது நீங்க வாஸ்து வாசனா என்ன சொல்லுது மீதியானரும் அமலேக்கியரும் எப்படி வருவாங்க பூமியின் தூளை போல வந்து அங்க உட்கார்ந்துகிட்டு இஸ்ரவேலினுடைய வேளாண்மை எல்லாவற்றையும் கெடுத்து போடுவார்கள் எத்தனை பேர் இந்த நுகத்தை அனுபவிச்சிருக்கீங்க நான் கஷ்டப்பட்டு பிரயாசப்பட்டு வேலை செஞ்சு பலனா இருக்கலாம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது எவனோ ஒருத்தன் வந்து தட்டிட்டு போயிட்டான் அனுபவிச்சிருக்கீங்களா வாழ்க்கையில என்ன நுகம் இது மீதியானிய நுகம் அப்படின்னு தெரியாம இத்தனை நாள் உங்க கழுத்து அதுக்கு கீழே இருந்திருந்தா அந்த நுகத்தையும் முறித்து போடும் நேரம் வந்துருச்சு அலை லூயா மூன்றாவது நுகம் அசீரிய நுகம் வாசிங்க ஏசாயா ஒன்பதாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் ஐசாயா சாப்டர் நைன் வேர்ஸ் போர் மீதியானியரின் நாளில் நடந்தது போல அவர்கள் சுமந்த நுகத்தடியையும் அவர்கள் தோளின் மேல் இருந்த மிலாற்றையும் அவர்கள் ஆலோட்டியின் கோலையும் முறித்து போட்டி ஓகே இப்போ இங்க மீதியானின் நாளில் நடந்தது போல மீதியானியருக்கு செய்தது போல மீதியானிய நுகத்தை எப்படி நான் முறிச்சு போட்டேனோ அதே போல எந்த நுகத்தை முறிச்சு போடுவேன் இந்த இடத்துல நீங்க வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா அசீரியாவை குறித்து பேசி கொண்டு இருக்கிறது அசீரியனுடைய நுகம் ரைட் அந்த அசீரியாவின் நுகத்தை கத்தர் முறித்து போடுவேன் என்று சொல்கிறார் இந்த அசீரியனுடைய நுகம் என்ன 
அசீரியனை குறித்து நீங்கள் வேதாகமத்தில் இஸ்ரவேலுக்கு என்ன செஞ்சா ஏன்னா இது எல்லாமே இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பொறுத்த மட்டும் தான் நம்ம பார்க்குறோம் ரைட் வேற எதுவும் கிடையாது நம்ம யார் ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலாக இருக்கிறோமா அப்போ இஸ்ரவேலை என்ன தாக்கிச்சோ அதுதான் நம்மளையும் தாக்க போகுது முதல்ல எகிப்திய நுகம் அடுத்தது மீதியானிய நுகம் மூன்றாவது அசீரிய நுகம் அசீரிய நுகம் என்ன செய்தது வாசிக்கலாம் ரெண்டு நாளாகமத்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் டூ கிரானிக்கல்ஸ் சாப்டர் தேர்ட்டி டூ அண்ட் வர்ஸ் எயிட்டீன் அவர்கள் அலங்கத்தின் மேல் இருக்கிற எரிசிலமின் ஜனங்களை பயப்படுத்தி கலங்க பண்ணி தாங்கள் நகரத்தை பிடிக்கும்படி அவர்களை பார்த்து யூத பாஷையிலே மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு அவன் சொன்னதை விட்டுருவோம் ஆனா அவனுடைய நோக்கம் என்ன என்னத்தை இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மேல சுமத்தணும்னு நினைக்கிறான் என்ன சுமத்த நினைக்கிறாங்க ரெண்டு காரியம் அவங்கள பயமுறுத்தி கலங்க பண்ணணும் பயத்தையும் கலக்கத்தையும் அவர்கள் மேல் வைக்க வேண்டும் அசீரிய நுகம் என்பது என்ன பயம் பிளஸ் கலக்கம் இதுதான் அசீரிய நுகம் பிசாசு சொல்லும் காரியங்கள் உங்க வாழ்க்கையில நிறைவேற போகிறது இல்லை நீங்க நுகத்தை முறிச்சு போட்டுட்டு ஆண்டவருடைய நுகத்தை கழுத்துல ஏற்றுக்கொண்டால் ஓகே அண்டர்ஸ்ட் சோ மூணாவது நுகம் என்னது அசீரிய நுகம் நான்காவது நுகம் பாபிலோனிய நுகம் ரைட் இந்த பாபிலோனிய நுகம் சுகமான நுகம் உண்மையை சொல்ல போனா நம்மில் அநேகருடைய வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய ஒரு நுகம் ரைட் இந்த நுகம் எப்படிப்பட்டது அந்த நுகத்தை பத்தி சொல்ற வார்த்தையை மட்டும் வாசித்தலாம் எரேமியா முப்பதாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் அதுக்கப்புறம் அது என்னன்றதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் எரேமியா முப்பது எட்டு அண்ணாலில் அவன் நுகத்தை உன் கழுத்தின் மேல் இராத படிக்கு உடைத்து உன் கட்டுகளை அறுப்பேன் என்று சேனைகளின் கத்தர் சொல்லுகிறார் அந்நியர் இனி அவனை அடிமை கொள்வதில்லை இங்க வந்து பாபிலோனிய நுகத்தை குறிச்சு ஆண்டோர் பேசுறார் ரைட் எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சிச்சு எகிப்துல ஆரம்பிச்சிச்சு பாபிலோன்ல வந்து முடியுது நுகம் எகிப்திய நுகம் மிதியானிய நுகம் அசீரிய நுகம் கடைசியில பாத்தீங்கன்னா பாபிலோனிய நுகம் இப்ப இந்த பாபிலோனிய நுகம் என்னன்னா நான் இதை சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் வார்த்தைக்கு போகலாம் நீங்கள் ஒரு திருச்சி தஞ்சாவூர் அல்லது திருச்சி ரொம்ப அவுட்டரில் இருக்கிற ஒரு குக்கிராமத்தில் இருக்கிறீங்க ஒரு சின்ன கிராமம் வெரி ஸ்மால் வில்லேஜ் அங்கே இருந்து ஒருத்தர் வந்து உங்களை வந்து சொல்கிறாரு வாங்க நான் உங்களை சென்னைக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறேன் சென்னையில் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய லேண்டு தரேன் அங்கே வீடு கட்டிக்கோங்க அந்த வீடு கட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு பணம் தேவை இல்லையா அதனால் நான் என்ன செய்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வேலை தரேன் மாசம் ஐம்பதாயிரம் சம்பளம் நீங்க நினைச்ச மாதிரி ஒரு அழகான வீடு கட்டலாம் வாங்க போலாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னு என்ன செய்வீங்க ஓ என் கிராமத்தெல்லாம் விட்டுட்டு நான் வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா சொன்னீங்கன்னா கூட ஒரு ஒரு மாசம் போய் கொஞ்சம் கஷ்டம் வாழ்க்கையில வந்துச்சுன்னா உடனே யோசிப்பீங்க சே இந்த கிராமத்துல உட்காந்து என்னத்த செய்ய போறோம் பெசாம அங்க போயிடலாம் அங்க போய் வீடு கட்டி அங்க போய் நம்ம பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்து அங்க பிள்ளைகளை நல்லா படிக்க வச்சு நல்ல வேலையில உட்கார வச்சு நல்ல செல்வ செழிப்பா சூப்பரா இருக்கலாம் நினைப்பீங்களா நினைக்க மாட்டீங்களா இயற்கையா மனுஷன் நினைக்கிறது இப்படிதான் இதுதான் பாபிலோன் எனக்கும் உங்க இடம் எது உங்களுக்கு நான் ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிற இடம் இடம் எது அந்த இடத்துல இருந்து உங்களை என்ன செய்வான் கூட்டிட்டு போயிருவான் வெளியில கூட்டிட்டு போயிடுவான் பலதை காட்டிட்டு கூட்டிட்டு போவான் இங்க பாரு இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் அதை செய்யலாம் இதை செய்யலாம் உனக்கு இதை தர அதை தரேன்னு பிசாஸ் எல்லாத்தையும் கொடுப்பான் ஆனா நீங்க எங்க இருப்பீங்க உங்க சுதந்திரத்திற்கு புறம்பாக்கப்பட்டவர்களா இருப்பீர்கள் பாபிலோனியன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை கூட்டிட்டு போயிட்டு எகிப்தியன் மாதிரி அடிமைப்படுத்தவும் இல்லை சிறைப்படுத்தவும் இல்லை கஷ்டப்படுத்தவும் இல்லை பாபிலோனியன் என்ன சொல்றான் நீ வா என் தேசத்துக்கு நான் உனக்கு நிலங்கள் தர்றேன் நீ வீடுகளை கட்டு திராட்சை தோட்டங்களை நாட்டு பிள்ளைகளை பெற்றெடு இந்த பிள்ளைகளை வந்து வளர்த்து அவர்களுக்கு திருமணம் செய்து வச்சு நீ உன் குடும்பத்தை பெருக்கு நான் உன்னை கஷ்டப்படுத்தவே மாட்டேன் நீ செய்ய வேண்டியதெல்லாம் என்ன இஸ்ரவேல விட்டுட்டு எருசலேம விட்டுட்டு எங்க வந்து உட்காந்துக்கோ பாபிலோன்ல வந்து உட்காந்துக்கோ பாபிலோன்ல உட்காந்து நல்ல செல்வ செழிப்பா இருக்கலாம் ஆனா பாபிலோன்ல என்ன இல்ல எருசலேம்ல இருக்கிறது என்ன பாபிலோன்ல இல்லாம இருக்கு தேவனுடைய ஆலயம் அங்க இல்ல எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சது அலையா ஒன்ஸ் யூ கோ அவுட் ஆஃப் யுவர் காட் ஆடேண்டு பிளேஸ் தேவன் உங்களுக்கென்று நியமித்த இடத்தை விட்டு நீங்க வெளியில போனீங்கன்னா தேவ பிரசனம் இருக்காது நீங்க ஆசீர்வாதம் நினைக்கிற எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் 
காரணம் என்ன பிசாஸ் உங்களை என்ன செஞ்சுட்டான் சக்சஸ்ஃபுல்லாக உங்களுடைய சுதந்திரத்திலேருந்து உங்கள் தரிசனத்தில் உங்களை என்ன பண்ணிட்டான் அப்ரூவ் பண்ணி கொண்டு போய் வேறு இடத்துல வச்சுட்டான் கஷ்டமே வாழ்க்கையில் வராது நான் எப்போவுமே வாழ்க்கையில் கஷ்டம் இல்லாமல் ரொம்ப ஜாலியாக சந்தோஷமாக போகுது வாழ்க்கைன்னா கேள்விக்குறி வைப்பேன் ஆண்டவரே எங்கேயோ தப்பான ரூட்டை எடுத்துட்டேனா எங்கேயாச்சும் வழி மாறி வந்துட்டேனா பிசாஸ் எனக்கு தொந்தரவே கொடுக்கலையே ஆனால் இஃப் யூ ஆர் நாட் கிவிங் ட்ரபுள் டு த டெவில் ஹி வில் நாட் ட்ரபுள் யூ பேக் நீங்கள் பிசாஸுக்கு தொந்தரவு கொடுக்கலன்னா அவன் உங்களுக்கு திரும்ப தொந்தரவுப்படுத்த மாட்டான் ஆனால் என்னைக்கு நீங்கள் பிசாஸுக்கு தொந்தரவு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்களோ என்னைக்கு தேவனுடைய தரிசனத்தில் நீங்கள் போய் உட்கார்ந்துட்டீங்களோ என்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களுக்காக வைத்திருக்கிற இடத்துல நிலைநாட்டப்படும்படியாக தீர்மானம் எடுக்கிறீர்களோ அன்றைக்கு பிசாசு நிச்சயமாக உங்களுக்கு விரோதமாக எழும்புவான் 